Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E ele finalmente apareceu para a alegria de muitos. O Jayaman, que aparentemente segue lá na Itália, fez ontem na sua conta do Instagram dois stories. Ele divulgou uma foto no qual ele estava aguardando uma partida de futebol do campeonato europeu, aguardando com o seu cafezinho o seu charutinho cubano e uma garrafa de uísque que já tava ali, ó, menos de um dedo. Enquanto todo mundo aguardava de Anhama na Turquia em março, em abril, a gente já tá, ó, na metade do mês de abril e até agora ele não deu sinais aqui na Turquia. Eu já tinha comentado com vocês em um outro vídeo que eu não acreditava que ele viria tão cedo para a Turquia como eles estavam dizendo. Isso porque a gente estava aguardando o lançamento do Viola Como é Maré. Mas a gente já sabe que o Viola Como é Maré foi prorrogado lá para o outono de 2022, fazendo com que todo mundo criasse essa expectativa do Djanyaman voltar para a Turquia. Na semana passada, surgiu uns boatos de que o Djanyaman estava em negociação com uma marca italiana, o que indica que talvez ele iria permanecer lá, mas até agora a gente não sabe mais do andamento de como que tá essa negociação, e se de fato existia uma negociação. E depois ele divulgou um outro stories de uma matéria italiana que falava sobre uma homenagem que foi feita a algumas séries turcas e a alguns atores atores turcos em um reality show italiano. Eu fui pesquisar sobre esse reality show e eu achei esse reality show bem interessante. Ele se chama Expresso em Pequim. Esse reality é formado por alguns casais que precisam percorrer 8 mil quilômetros até chegar no seu destino final. Durante esse percurso, eles só podem gastar um euro por dia. No reality também tem provas de imunidade, provas de vantagem, assim como no Big Brother. E um Desses lugares em que eles precisaram passar, era Istambul. E Istambul era onde o Jayaman morava. E aí, no episódio do dia 31 de março, eles aproveitaram que estavam em Istambul e fizeram uma homenagem para as dizes turcas e para alguns atores turcos. Entre eles, o Kerem Bursin, a atriz Tuba Buyukustun e ele, o Jayaman. E essa homenagem, claro, deixou o Jayaman muito orgulhoso, palavras dele, e muito feliz pelos atores turcos estarem criando essa ponte entre o mundo, Turquia e o mundo. Mostrando mais uma vez o bom coração dele, porque ele compartilhou essa notícia feliz pelos amigos dele também, mostrando que não tem essa rivalidade, querem e Jayaman como alguns lugares Dizem que tem. E depois dessa publicação dele, quem sabe, no jornal de amanhã, a gente não tenha nada falando sobre isso. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma entrevista que o Jayaman mandou lá nos estúdios do Viola Comemaré, em que ele falava sobre o futuro dele. Essa entrevista eu perdi porque eu levei um strike, mas eu me lembro que o Jayaman deixou um pouquinho aberto se ele ficaria na Itália, se ele ficaria na Turquia. Ele deu meio que uma desconversada. Se ele permanecer por lá, muito provável que isso seja por conta de algum trabalho dele. Lembrando que depois daquele Aqueles boatos do El Turco, o empresário dele estava aqui em Istambul e ainda está, né, gente? Então, às vezes, não necessariamente é uma coisa que precisa ser feita pelo Jayaman. As gravações vão começar em julho somente. Então, existe várias possibilidades, mas a gente estava esperando ele aqui na Turquia, sim, né? Para ver a mãe dele, ver o pai dele, não sei, dar uma descansada. Bom, pessoal, essas foram as notícias do dia de hoje do Jayaman. E agora eu vou fazer um outro vídeo das últimas notícias do casal Demet e Usham, da Hazal Kaya e do Kerem Bursin, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!